You're mumbling words, but I can't hear any more. You're totally entertained, but I'm absolutely bored. To the sharks with your conversation, see what they say. You're thrown overboard and disappear into the waves. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a otra sesión de... Gris es toda teoría. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otra sesión de Gris es toda teoría. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre autómatas celulares, esto para el curso de eh, epidemiología matemática que estamos dando en, el, en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entonces la idea es hablar un poco sobre la teoría general de autómatas celulares. Eh, y luego hablaremos de eh, algunos ejemplos que estuvimos viendo en, en clase, ¿no? En particular del el, el automata este de este, el juego de la vida de John Conway. Y eh, si se puede, hablaremos de modelos de votaciones. Eh, entonces vamos un momento a la pizarra electrónica y continuamos ok vamos a hablar sobre autómatas celulares eh, mencionamos en clase que eh, esto se iba a tratar de tres componentes principales eh, un conjunto de celdas Eh, para cada vecindad, para cada celda íbamos a definir una vecindad eh, y definiendo esa vecindad pues le damos al conjunto cierta topología y finalmente un conjunto de reglas de cambio de estado. ¿no? Cada una de estas celdas pues va a tener definido una, este, típicamente va a ser una, una, eh, un vector que determina su, su estado, ¿no? Ok, eh, en lo que viene vamos a seguir el, este, un poco el texto de... Y la Chinsky. Que se llama este Autómatas celulares. Un universo discreto. Entonces, este. Es, ese libro está en, en, las, en las fuentes que están en la, en la, en la carpeta del Ice Drive. Y este, para que le echen un ojo, si sí les llama la atención lo que vamos a estar haciendo en estos, este, en estos, en estas sesiones, ¿no? Ok. Eh,
Entonces, eh, aquí vamos a... separar ¿no? la, la parte espacial en dos espacios distintos. ¿no? Uno es el, el espacio de estados. Que vamos a llamarle L. Y el otro va a ser el espacio de valores locales. Vamos a llamarle sigma mayúscula, ¿no? Eh, entonces, este espacio de estados es eh, la latiz, ¿no? Donde va a ocurrir toda la, la, la dinámica. Puede ser una latiz cuadrada, una latiz hexagonal o, o lo que sea que determinemos este... que sea la geometría ¿no? de, nuestro, de nuestro espacio. Eh, y ahí pues, va a ocurrir la dinámica. ¿no? Eh, ahora, el espacio sigma... Este... es el espacio de valores que puede tener el, el estado ¿no? de, de cada una de las de, de las celdas ¿no? eh, y tiene que ver con cierto grupo de simetría del espacio latiz L ¿no? si el, espacio, el grupo de simetría es toda latiz entonces va a tener ciertas características el, el espacio de estados ¿no? de, de valores locales perdón entonces, este, la idea es que si tenemos una sigma chiquita y con la I que corre en L eh, a un tiempo T en el espacio sigma grande, eh, este sigma I de T se va a ver pues como un espacio de valores posibles para nuestra para el estado ¿no? de, de, la, de la celda entonces esta sigma i de t es la el valor el estado que tiene el, la celda iésima al tiempo t eh, entonces Sigma puede tomar la forma de cualquier anillo finito conmutativo, ¿no? Eh, y típicamente se toma el ZK, ¿no? Es decir, los, los enteros módulo K. Eh, Entonces, si tenemos una latiz lo que esté finita, que computacionalmente es lo que, lo que digamos, el estándar, eh, también vamos a tener un, un número este, finito de estados globales para todo el sistema, que va a ser como el número de posibles estados para cada celda la cantidad de celdas ¿no? es decir, si tenemos n celdas y k estados para cada celda el número global de estados pues simplemente va a ser k la n ¿no? k n estados globales Ok. También hablamos eh, muy poquito sobre condiciones en la frontera, ¿no? Es decir, eh, matemáticamente podemos pensar que nuestra latiz es infinita. 
pero computacionalmente no tenemos latices infinitas. Podemos simular una latice infinita dándole distintas condiciones a la frontera. ¿no? Eh, entonces, si, por ejemplo, eh, identificamos esta celda con esta celda y estas celdas de acá con estas celdas de acá, es decir, todas estas, hasta podríamos pintarlas de amarillo, ¿no? Todas las celdas de la frontera, si tuviéramos esto chiquito, ¿no? Entonces, todas las celdas de la frontera están identificadas. Y estas azules se van a identificar. Y vamos a tener una geometría que ya muchos conocemos, ¿no? Este va a estar identificado con este. Y el amarillo va a estar identificado con este. ¿no? Le damos condiciones periódicas. Entonces, si estamos pensando que en nuestro espacio de estados es como Z módulo algún entero, Z módulo K, este, entonces darle condiciones periódicas es dar una, una tomar esa, esa condición, esa relación de equivalencia que nos da la aritmética modular, ¿no? Y, y finalmente pues obtenemos una, una topología de, de un toro plano ¿no? que esas son las condiciones periódicas y que en cierto sentido pueden ayudar a simular una condición de, de latiz infinita ¿no? eh, ahora uh, pe, 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 pe. podríamos tener condiciones finitas ¿no? Y son dos, en principio, dos tipos de condiciones finitas. Eh, una es que fijamos los valores este, en la frontera, ¿no? Son fronteras fijas. Entonces, todas las celdas de la frontera no van a jugar. Se quedan fijas y no cambia su estado. Todas las demás sí, sí están en la dinámica. ¿no? Y la otra es que se les da una, este, una condición distinta. ¿no? Es decir, esta que sí tiene sus, sus vecinos por acá. ¿no? Esta central tiene esta vecindad, pero esta que está en la frontera tiene solamente estas dos vecinas y la regla local pues tiene que ser una regla especial. ¿no? Eh, entonces este, son las dos formas esenciales de, de tener fronteras finitas. Eh, una es que la frontera no cambia y la otra simplemente que vamos a tener dos reglas locales no unas para las que no están en la frontera y unas para las que están en la frontera ok eh, bien ahora eh, La, la regla dinámica, la regla de, de, de cambio de estado, pues vamos a, a definirla como una fi que toma valores en n copias de sigma y me va a dar un estado, ¿no? Un estado en sigma. Estas... ¿Cuánto es esta n? n es el, la cardinalidad de la vecindad. ¿no? Entonces, 
¿Cuánto va a ser N? Pues depende de cuántos vecinos tengamos. Eh, digamos, la vecindad de N vamos a determinarla con una N chistosa. Este de I. ¿no? Entonces la N de I puede tener hasta N elementos. Dependiendo si es o no en la frontera. ¿no? Entonces, <coughs> la transición de estado, es decir, ¿Cuál va a ser el estado de la I en el T más 1? Pues va a ser lo que salga de aplicarle la Fi al estado anterior, ¿no? Al Fi, a la Fi J de T en la vecindad de la I, ¿no? A toda la vecindad de la I. Eh, Entonces, este, a eso nos referimos con que las reglas son locales. El estado de una celda va a depender de alguna forma de, las, de los estados este, de las vecinas. ¿no? Eh, esta función phi podría ser una función estocástica o podría ser determinista. Eso ya depende... De, del problema en particular, ¿no? Ok. Ahora de la dimensión. Eh, un poco la, la dimensión de un este de un modelo en autómatas o de un conjunto de autómatas celulares. se refiere a la dimensión de la latiz. Entonces, eh, en el caso uno dimensional, eh, la regla, este, pues depende de la vecindad. Pero ¿cuántos vecinos tiene una latiz unidimensional? Pues esta de aquí tiene nada más dos vecinos. Entonces nos podemos preguntar por los vecinos a segunda instancia, ¿no? Los segundos vecinos, los terceros vecinos, etcétera, ¿no? Entonces aquí sí nos va a preocupar bastante el radio de la vecindad, ¿no? Entonces... Eh, el estado de la celda I va a depender de cómo cambia el estado de las celdas vecinas a un radio R. Y la fi va de S2R más 1 en S. ¿no? Y vamos a tener, si tenemos K posibles estados, pues este, eh, la fi está completamente definida especificando el valor de cada uno de los K a la 2R más 1 posibles configuraciones. ¿no? Este... Entonces, incluso puede salir con una tablita y demás, ¿no? Ok. Entonces, muchos ejemplos de estos autómatas en una dimensión son este, utilizando eh, espacios, un espacio binario, ¿no? Es decir, eh, pueden ser valores de 0 o 1. Y se juega con, con esas este, ceros y unos este, pintando o despintando celdas. ¿no? Entonces, eh, esto lo pueden revisar en el libro de Ilachinsky o bien en los trabajos de Wolfram. Wolfram, de hecho, tiene una clasificación de estos... Este, 
de estos bichos de acuerdo al tipo de regla eh, y ya ¿no? este ahora en cuanto a los tipos de regla podemos hablar de este las llamadas reglas legales que se refiere a que se cumplan dos propiedades es este la quiesencia del estado nulo que básicamente quiere decir que el fi del 0 0 0 0 0 0 es 0 ¿no? <coughs> Y la otra propiedad es la simetría reflexiva. Que es que la fi de los estados sigma y menos r hasta sigma y más r es lo mismo que la fi de los si lo tomamos al revés, ¿no? Del I más R hasta el I menos R, ¿no? Entonces, este, en el caso de autómatas binarios, vamos a tener eh, 256 reglas en general eh, reducidas a 32 reglas eh, digamos legales por, por la simetría ¿no? eh, otro tipo de regla eh, es la, son las reglas totalistas eh, que son funciones de sumas de los valores y si se acuerdan cuando vimos el, el juego de la vida lo que hacíamos era preguntar, bueno, ¿cuántos vecinos en estado 1 y en estado 0 hay? Y eso lo captábamos, al menos en la versión de Sayama, en, con la suma de, este, de los valores de los vecinos. ¿no? Entonces, en esencia es una regla totalista. Eh, esto lo podemos escribir como que la fi es de la suma de las sigmas is más j donde la j corre desde menos r eh, Otro tipo de reglas son las reglas este, totalistas este, exteriores. Eh, que son funciones de el valor de alguna celda dada y la suma de, este, de todos los demás. ¿no? Eh, decir estas se ven de la forma fi igual a eh, fi de alguna sigma i eh, r por la suma desde que j es menos r a r de sigma i más j menos sigma i esta será sigma I. En este, estas son las totalistas exteriores, es decir, son todas las celdas menos una. Y las reglas aditivas, finalmente, este, que son funciones lineales de este, las vecindades ¿no? entonces estas tienen la forma eh, fi 
es igual a la suma desde que j es menos r hasta r de alguna alfa j sigma i más j este módulo la cantidad de valores que tengamos y esta alfa j simplemente un elemento del espacio de estados eh, ok ¿No? Entonces, eh, es un poco este la parte de este los distintos tipos de reglas, al menos en una dimensión. ¿no? En dos dimensiones ya tenemos que preocuparnos por el tipo de vecindad. ¿no? Entonces, les decía que al menos nos tenemos que acordar de dos que solo tiene cada celda cuatro vecinos este que es la de von Neumann y la que tiene ocho vecinos que es la de Moore ¿Cuál vamos a usar en general? Pues la que sea más adecuada al problema, ¿no? a la geometría del problema, la de Moore. También pues vamos a tener este, la de seis vecinos, que es pensar que nuestra retícula es hexagonal y, este, y que tenemos vecinos hacia todas las direcciones, ¿no? Entonces, esta es la celda central y las vecinas son todas las que tiene alrededor, ¿no? Podemos simular con una cuadrícula este, un, una vecindad hexagonal, ¿sí? Este, pero bueno, eso ya depende de, la, de lo que estemos pensando en, en el problema, ¿no? Ok. Eh, y aquí pues vamos a tener este más tipos de regla no también tenemos las este, simétrica reflexiva las totalistas las totalistas exteriores pero también vamos a tener las que tienen simetría rotacional no es decir, que si yo me tomo en este orden, me va a dar lo mismo empezar en cualquiera de las vecinas. Y lo mismo para la de Moore y la hexagonal, ¿no? Esa es este, la, la regla con simetría rotacional. Y vamos a llamarle completamente simétrica si tiene este, simetría rotacional y simetría reflexiva. Es decir, si el grupo... Es un de, de simetrías, es un subgrupo del general lineal este, y no un subgrupo de, del especial ortogonal o del ortogonal. ¿no? Eh, entonces, un poco esa es, esa es la idea. En cuanto a la geometría de, de, de los autómatas en dos dimensiones. ¿no? Y dependiendo del tipo de regla, pues vamos a tener este más o menos este, eh, estados posibles para, para estas cosas. ¿no? Eh, pero también podemos tener, por ejemplo, eh, otro tipo de reglas. ¿no? Reglas no deterministas, este, por ejemplo o que sean completamente probabilistas, eh, reglas reversibles, eh, por ejemplo, en, la, en, las, en los problemas de tipo billar matemático, tenemos reglas reversibles, eh, espacios probabilistas, y podemos tener este, incluso reglas no homogéneas, ¿no? 
como, como no solo en las en las este, en las fronteras sino en ciertas regiones del espacio donde sean distintas las, las dinámicas ¿no? eh, o bien podremos hablar de eh, autómatas estructuralmente dinámicos ¿no? que las reglas cambien de acuerdo a la dinámica de, del sistema este y dos temas especiales que podrían ser buena idea para, para un trabajo final pues son los, los autómatas celulares cuánticos y la, los este, latices de gas ¿no? pero bueno de eso podemos hablar en otra ocasión eh, entonces déjenme nada más eh, abrir el, el el net logo y vamos a, a jugar un poco con, con el net logo ¿no? parte de autómatas. Entonces, en este caso, eh, habíamos hablado un poco sobre el, las componentes ¿no? del, del net logo. Eh, entonces, el net logo tiene tres tipos de agentes. El, el agente tortuga, que es, digamos, el, el, el que se mueve, el que anda haciendo cosas. El agente enlace, que nos sirve para estudiar redes, como lo que estamos haciendo en epidemiología. Y el agente eh, parche. El agente parche eh, básicamente va a... a darnos la este, posibilidad de jugar con retículas cuadradas al menos con dos tipos de geometría eh, pero hay forma por ejemplo de introducir una geometría hexagonal este, para estas celdas ¿no? eh, Entonces, no, déjenme abrir el, la pantallita. Y ahí tenemos, ¿no? Entonces, eh, vamos a abrir el, la versión este, Juego de la Vida de NetLog. Esto viene en la parte de ciencias de la computación hay una subdivisión que dice autómatas celulares y ahí hay un, un este modelito que se llama eh, Life. 
¿no? Entonces Life es una, una implementación del juego de la vida este, que pinta todos los este, todas las celdas de un color claro y luego eh, cuando le picamos este setup random nos pinta algunas de color oscuro que son las que están en estado 1 o vivo entonces decíamos eh, la regla es eh, puedes estar en estado 1 o 0 eh, y puedes eh, la regla es que si tienes tres vecinos o menos si tienes menos de tres vecinos en estado 1 te vas a apagar o, o permaneces apagado y si tienes cuatro o más te vas a apagar también ¿no? en caso contrario te prendes ¿no? entonces si tienes exactamente tres o cuatro vecinos o permaneces en estado 1 encendido o vivo o eh, te vas a apagar en caso contrario ¿no? ok entonces si le damos una vez vamos viendo este los patrones que se van este formando ¿no? entonces podemos dejarlo correr fíjense cómo están estos eh, cuadrados que se quedan más o menos fijos hasta que alrededor este, aparecen estos este, especie de viajeros que se los este, medio comen ¿no? eh, de hecho en, en los análisis que se hacen de este automata se les llaman wanderers ¿no? este, viajeros a los a, 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 a estas configuraciones que parece que se comen a las otras ¿no? entonces qué es lo que está haciendo ah bueno podemos hacer el experimento de cambiar la densidad inicial por ejemplo un poco más del 50% no pasa nada eh, pero más allá de 60% este, se apagan rápidamente todas ¿no? es decir inicialmente están muy prendidas este, y luego se apagan pero si estamos más allá del 80% casi todo está en color oscuro está prendido y casi todas se apagan y rapidísimo llegan a, a un estado fijo. ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando son densidades muy pequeñas, por ejemplo, de 5%? También llegan rapidísimo. ¿no? Entonces hay un umbral, aunque sea un umbral grande, en el que podemos ver este, de veras cosas dinámicas. ¿no? Entonces nada más vamos a ver el código y con esto terminamos. Este... Entonces aquí eh, cada parche va a tener dos propiedades, este, cuántos vecinos vivos tiene y, y si sí está vivo, ¿no? es decir, su estado. Eh, aquí eh, el setup blank es eh, limpiar todo y pedirle a todos los parches que pasen al estado muerto y hacer el reset este de, del tiempo ¿no? eh, setup random es eh, tirar un aleatorio entre 0 y 100 y si es menor que la densidad inicial este pedirle ese número de celdas que se que se prendan y el resto este que, que no se prendan ¿no? Eh, um, y este es el birth, eh, lo único que hace es poner el living en, en true, es decir, que su estado va a ser 1 y el color pues, va a ser el que le corresponde a ese estado 1, eh, que es este FG color, que lo podemos determinar nosotros desde este, la interfase, ¿no? Podemos este, poner los 
vivos en azules oscuros y los, los no vivos en gris, por ejemplo. ¿no? Un gris muy claro. ¿No? Eso, eso lo podemos cambiar. Eh, ahí está. ¿no? Y no pasa nada. ¿Sí? Eh, ahí está. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? Entonces, la parte interesante... Ah, y, y bueno, morirse es cambiar al otro estado. Eh, poner living en pulse. Y el color pues va a ser el otro color, el background. Eh, que, que les digo, acá lo podemos elegir en esta parte. ¿no? Eh, entonces, lo que realmente nos interesa es este método Go. Entonces se le pregunta a los parches si eh, que, quiénes son sus vecinos, ¿no? Entonces pues, se va. Eh, ya NetLogo tiene un método para contar vecinos, ¿no? Contar vecinos vivos. Y luego se les pregunta si tú, si esos vecinos son tres, entonces vas a estar vivo. Y si tus vecinos son distintos de dos, entonces te vas a morir. Aquí la regla es dos o tres. Eh, y ya, eso es todo. Eh, esta es otra cosa que, que nos permite dibujar sobre, sobre el sistemita. ¿no? Entonces, en principio, por cómo está construido NetLogo, es un poco más sencillo este, algunas cosas, sobre todo de la dinámica, que en el caso del programa de Sayama. ¿No? Este, y la otra cosa interesante es que aquí podemos jugar con la densidad inicial. Este, mientras está corriendo la, la simulación, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? eh, En clase vimos también eh, un modelo de votación y un modelo de este eh, de la relación de parásito hospedero eh, eso lo, lo, lo revisamos en otro video este tenemos también versiones análogas en, net, en a, a esos problemas en netlogo pero por hoy dejémoslo aquí y nos vemos nos vemos en la siguiente sesión. Mama. Show.